안녕하세요 시드민입니다 유로이드 프로를 사용해 보고 있는데요 여러가지 제품들 중에서 가장 정점에 있는 제품이라고 생각되는 모델입니다 안드로이드 오토 이용해서 티맵이나 여러가지들 이용할 수가 있는데 근데 제한되는 부분들이 많이 있죠 티맵도 어떻게 보면 기능을 전부 다 사용하지 못하고 영상이나 유튜브 같은 거 재생시키고 싶어도 재생할 수가 없고 그래서 할수 있는 게 여러 가지 방법도 있는데 이런 기기를 이용하는 겁니다 유로이드 프로가 괜찮았던 게이 USB-C로 연결되는 방식이고 유심이 들어갑니다 보통은 스마트폰 핫스팟을 이용해서 사용할 수 있는데요 이 제품도 핫스팟을 이용해서 사용할 수 있습니다 저도 그렇게 사용하고 있고요 그런데 데이터 쉐어링 같은 걸 사용한다면 유심을 직접 연결해서 사용도 가능해요 마이크로 SD도 들어가서 용량도 확장할 수가 있고요 그리고 이 제품은 다른 제품에는 없는 특징이 하나 있는데 이, 이 제품은 미니 HDMI 단자를 통해서 화면을 확장할 수 있습니다 2열에 모니터를 장착시켜 놓고 그쪽에다가 화면을 보내주는 방식으로 사용을 할 수가 있어요 심지어는 USB-C를 통해서 보조 배터리만 연결시켜도 화면을 통해서 확장도 가능하더라고요 블루투스 키보드나 마우스를 미리 연결시켜 놔야 사용을 할수 있겠지만 은 물론 그런 식으로도 활용이 가능한 제품이에요 이 제품은 사용이 엄청 간단한데요 애플 카플레이를 연결시킬 수 있는 USB 단자가 있다면 USB 케이블만 연결시키면 바로 동작을 해요 이 제품이 괜찮았던 게 애플 카플레이 UI로 되어 있습니다 기본적으로 내부에 앱을 설치하거나 하는 거는 구글 관련된 앱을 설치할 수 있는데요 그래서 플레이스토어가 있습니다 여기 들어가서 제가 원하는 앱들을 다 설치할 수 있어요 제가 여러 가지 앱을 설치했는데 여 웨이브도 설치하고 뭐 인스타그램도 필요하다면 들어가서 이렇게 설치 버튼 누르면 은 바로 설치가 가능합니다 설치되죠 설치한 앱은 이렇게 누르면 은 바로 시행할 수 있고요 근데 만약 뒤로 가거나 멀티창을 띄우거나 하고 싶을 때 메뉴를 선택해야 되는데 화면을 한번 터치하면 이렇게 동그란 버튼이 생깁니다 이 버튼을 이용해서 이제 홈으로 가거나 뒤로 가거나 이제 멀티창을 띄우거나 할 수가 있어요 그리고 여기 보면은 또 괜찮았던 게 메모리 정리하는 기능이 있습니다 그래서 이걸 누르면은 메모리를 정리하는 기능을 동작시킬 수가 있어요 다른 제품에는 이게 없던데 얘는 이런 식으로 좀 정리할 수 있도록 되어 있더라고요 유튜브를 한번 볼게요 유튜브를 누르고 지금 뜨는 속도 같은 것도 지금 야외에서 하는 거니까 실제 반응 속도라고 보시면 되겠습니다 그리고 제가 넘겨서 제가 보고 싶은 영상이 있으면 누르면 은 바로 이렇게 볼 수가 있어요 누르면 화면 나오죠 근데 네, 지금 저작권 때문에 이렇게 잠깐 멈춰 놓고 화면이 가득 차서 안 나오죠 왜냐하면 화면 비율 때문에 그렇습니다 이 화면 자체가 좌우로 너무 넓은 화면이에요 그래서 화면을 원본을 띄우면 은 이렇게 좌우로 공간이 생깁니다 그런데 확장할 수는 있어요 한번 터치하고요 옆에 있는 오른쪽 하단에 있는 버튼 한번 누르면 은 이렇게 넓게 띄울 수 있습니다 이렇게 하면 대신에 위아래가 조금 잘리죠 위아래가 좀 잘리긴 하지만 좌우로 이렇게 넓은 화면을 볼 수가 있긴 합니다 그리고 내릴 때는 화면을 쓸어 내리고 다시 한번 터치하면 은 원래대로 뜨더라고요 이번에 많이 사용할 만한 걸로 제가 티맵을 한번 띄워 볼게요 티맵을 제가 설치해 놨는데 티맵 눌러 보면은 네, 티맵 뜨고 안드로이드 오토로 티맵 연기시키면 은 단점 되는 부분이 이제 모든 기능을 사용할 수가 없습니다 뭐 모의주행이나 이런 부분도 사용할 수가 없는데 제가 보여 드릴게요 제가 특정 메뉴를 누르고 그리고 지금 여기 보면 안내가 뜨는데 상세 부분을 누르면은 여기 모의주행이 있단 말이에요 이 누르면 은 모의주행을 할 수가 있습니다 근데 그 안드로이드 오토에 있는 그 티맵을 이용하면은 이 모의주행을 사용할 수가 없어요 근데 얘 모의주행을 사용할 수가 있죠 그런데 사용하다가 멀티창을 띄우고 싶은 경우가 있을 겁니다 화면을 분할해서 두개 앱을 동시에 실행시킨다든지 그런 걸할 수가 있는데요 화면 한번 터치하고 메뉴에서 여기 보면 여러 개 창을 띄우는 모드처럼 된거 있죠 이걸 누르면 은 이렇게 잠깐 창이 왼쪽으로 밀리고 다른 창을 띄울 수 있는 게 뜹니다 여기서 제가 원하는 걸 선택을 할 수가 있어요 그래서 누르면 은 이렇게 다른 지금 구글 지도를 지금 띄워놓은 거거든요 구글 지도랑 티맵이랑 두 개를 동시에 띄워놓고 이렇게 사용할 수가 있습니다 그러니까 태블릿에서도 이렇게 두 개의 앱을 동시에 실행시켜 놓고 사용할 수가 있는데 이것도 동일하게 이렇게 쓸 수가 있어요 넷플릭스도 당연히 띄어서 볼 수가 있는데요 제가 넷플릭스 실행하고 뭐 어떤 영상을 한번 눌러서 한번 볼게요 뭐 이거 누른다 치면은 누르면 영상이 이렇게 나오겠죠 잠시 후 우회전입니다. 지금 티맵을 지금 띄워 놓은 상태라 지금 티맵이 오른쪽 상단에 지금 떠 있는 게 보입니다 그리고 눌렀을 때 지금 반응 속도도 보여 드릴게요 
제가 띄어서 봤을 때 화면 화질이나 이런 부분들은 꽤 괜찮더라고요 근데 이건 네트워크 품질을 영향을 많이 받기 때문에 만약에 핫스팟 했을 때 속도가 많이 떨어진다고 하면은 화질 좀 많이 뭉개져 보일 수가 있어요 그렇다고 해서 이게 어 기기 자체가 성능이 떨어져서 화질 떨어지는 게 아니라 네트워크 성능이 떨어져서 그런 겁니다 그래서 제가 봤을 때는 뭐 화질 자체는 꽤 괜찮더라고요 근데 이제 뭐더 좋은 기기를 사용한다고 해서 어, 720p로 보이는 화면이 뭐 1080p로 보인다든지 뭐 또는 1440p로 보여서 화질 더 좋아진다든지 그러지 않아요 왜냐면 아까 설명했듯이 화면 자체가 화질 그 화면 자체가 해상도가 그렇게 높지가 않아요 그래서 이거는 뭐 차량에 아주 고해상도의 모니터 가 연결되어 있다면 모르겠지만 이거는 이제 기계가 아니라 이제 화면 영향을 많이 받는 부분이라 근데 제가 띄어서 봤을 때는 넷플릭스 영상을 뭐 보는 부분에서 뭐 화질 떨어진다거나 그런 거는 크게 느껴지지 않더라고요 영상 어, 앞에서 이렇게 볼 때는 화질 꽤 괜찮고 조수석이나 뒤쪽에서 만약 이 영상을 본다 하면 화질 꽤 괜찮아 보이거든요 그리고 넷플릭스에서 보는 영상도 최대화 해서 볼수 있습니다 지금 위아래로 좀 보이는 부분 잘 보세요 확대 이렇게 하면은 위아래가 좀 잘려서 보이긴 하지만 지금 얼굴이 잘렸죠 그렇지만 화면을 이렇게 넓게 화면을 꽉 채워서 볼 수가 있습니다 웨이브도 당연히 사용 가능합니다 제가 웨이브를 띄워서 볼게요 제가 웨이브도 이제 어 구독을 해서 사용하고 있는데 지금 반응 속도 네. 지금 처음에 로딩 시키는 거라 조금 느리긴 한데 그래도 생각보다 빠르게 잘 됩니다 다른 조금 사양이 낮은 기기들과 비교했을 때는 확실히 반응 속도나 이런 부분들은 빠르긴 하더라고요 그래서 제가 원하는 영상을 누르면 은 로딩을 하고 재생을 한번 해볼게요 생각보다 빠르게 잘 풀러오죠 건너뛰기 네, 생각보다 잘 됩니다 그리고 확대했을 때 좌우로 넣게 지금 나오는데 이거는 화면 비율을 조정할 수가 있어요 여기서 꽉찬 화면으로 제가 띄워놓은 상태인데 원본으로 띄우면 이렇게 화면이 이렇게 양쪽 옆쪽이 좀 줄어들죠 그래서 실제로 사용했을 때는 이 화면을 가득 채워서 보는 그러니까 넓게 보는 이 부분은 내비게이션을 자주 보는 분들에게 좀 유리하고요 실제로는 제가 화면을 분할해서 보는 게 훨씬 더 좋긴 하더라고요 지금 화면을 분할해 둔 상태인데요 오른쪽에 제가 원하는 걸뭐 다른 걸 띄워서 사용할 수가 있어요 이 어차피 화면 추려봤자 이쪽에 안드로이드 오토도 마찬가지고 얘도 그러고 이렇게 그냥 로그만 이렇게 떠 있고 사용할 수 없는 공간이거든요 근데 여기 어차피 못 쓰는 거 이렇게 뭔가 다른 거 띄워 놓고 사용한다는 거죠 실시간 TV 앱을 이용해서 TV도 볼 수가 있습니다 이거 이용하면 DMB가 안 되는 장소에서도 데이터만 된다면 사용할 수가 있어요 실시간 TV도 이렇게 볼 수가 있습니다 소리도 잘 나오고요 참고로 최신 펌웨어 업데이트를 하셔야 이렇게 소리가 나옵니다 카페에 펌웨어 업로드가 되기 때문에 그걸로 최신 업데이트 하시면 됩니다 제 경우에는 인포카를 사용하고 있는데요 인포카를 원래 스마트폰에 연결시켜서 사용하는 건데 꼭 그럴 필요 없이 얘도 안드로이드 앱이 설치되니까 인포카 앱을 설치해 놓고 사용할 수가 있습니다 그러면 이제 내비게이션 화면 자체에서 이렇게 모니터링을 쓸 수가 있는 거예요 이렇게 모니터링 눌러 보면은 이렇게 값들을 불러와서 차량 점검 같은 거할 수가 있는 겁니다 차량 진단도 가능한데요 제 차량은 점검해 보니까 지금 문제가 없다고 나오고 있긴 하네요 그리고 이게 다가 아니라 어 이걸 사용했을 때 대시보드 이걸 제일 많이 쓸것 같긴 하거든요 이거 띄워 놓으면 차량에 꼭 슈퍼카 탄 것처럼 뭐 속도나 뭐 RPM 그리고 냉각수 온도 뭐 이런 부분들을 다 정보를 여러 가지를 띄워 놓고 볼 수가 있습니다 꼭 슈퍼컴퓨터 띄워 놓고 막 이렇게 보는 것처럼 이렇게 차량을 꾸밀 수가 있어요 CCTV를 보는 용도로도 사용할 수 있습니다 제가 토스트캠을 사용하고 있는데 집에 지금 토스트캠이 지금 설치되어 있단 말이에요 이 CCTV를 불러와서 이게 차량에서도 어, 집에 문제가 없나 뭐 아이가 잘 있나 이런 걸 확인한 용도로도 쓸 수가 있습니다 톡 보는 용도로도 사용할 수 있습니다 뭐 간단 간단하게 짧은 영상들 보면서 뭐 재밌는 영상 같은 거 찾아보고 싶을 때도 사용을 할 수가 있어요 근데 YT 뮤직도 잘 동작합니다 이 F 카플레이에서는 YT 뮤직이 원래 좀잘 안되는데 얘는 잘 되더라고요 그래서 만약에 뭐 듣고 싶은 음악 같은 거 있으면 눌러보면 은 이렇게 들을 수가 있어요 그리고 차량에 있는 스피커가 여러 개가 많이 설치되어 있잖아요 그래서 차량에 있는 좋은 스피커를 이용해서 음악을 들을 수가 있습니다 제가 사용해 봤을 때 반응 속도는 생각보다 많이 빠른 편이고 괜찮았는데요 근데 이게 반응 속도를 수치화해서 보여줄 필요가 있더라고요 그래서 제가 킥배치를 한번 돌려볼게요 
먼저 유로이드 프로의 CPU 점수를 보면은 싱크 코어는 146, 멀티 코어 점수는 861점이 나옵니다. 이 제품 실제 상해 보니까 반응 속도나 이런 부분들도 생각보다 괜찮고 가격은 조금 있는 편이긴 하지만 이 정도 되는 성능의 제품들은 대부분 다이 정도 가격이더라고요. 그래서 좀더 저렴한 제품들도 있는데 좀 안정성이 좀 떨어지는 부분도 있고 속도도 좀 떨어지고 이런 부분 때문에 좀더 반응 속도도 빠르고 안정적으로 사용하는 제품을 찾고 싶은 분들은 이 제품 괜찮은 것 같아요. 실제로 이제 차량을 이제 시동 껐다 켰을 때 다시 어, 사용하는 데 걸리는 시간도 생각보다 많이 빠르고요. 그리고 뭐 사용하는 도중에 뭔가 뭐 멈춰버린다든지 뭔가 그런 경우도 거의 없었거든요. 그래서 안정적으로 사용하는 데 괜찮더라고요. 근데 이 제품에 좀 아쉬울 수 있는 부분은 이제 모서리 부분이 너무 좀 각졌어요. 좀 뾰족한 편이거든요. 그래서 이 부분이 차량에 있는 뭐 다른 시트나 이런 부분을 긁을 수가 있어서 이 부분에다가 뭐좀 테이핑을 하든지 뭐 그렇게 할 필요가 있을 것 같긴 해요. 만약 이 제품이 지금 디자인이 바뀌어서 좀 나오긴 했는데 지금 로고가 위치가 좀 바뀌었거든요. 위쪽 부분으로. 근데 어 나중에 또 업그레이드가 돼서 나오는 제품이 나온다면 은 가장자리를 좀 모서리를 좀 부드럽게 좀 깎으면 더 좋지 않을까 그런 생각 듭니다. 그리고 이 제품은 조금 두께는 있어요. 크기도 있고. 근데 이 제품이 너무 작아질 필요는 없는 것 같아요. 어차피 아무리 작아져도 이거 한 반쪽 정도 크기일 텐데 두는 것이 좀 애매한 거는 어디다 두도 마찬가지더라고요. 그래서 차라리 이렇게 넓고 좀 평평한 형태가 나쁘진 않았고요. 그리고 이 뒤쪽 부분에 통풍구가 상당히 넓게 이렇게 열려 있는데 측면도 마찬가지고 이렇게 실제 사용했을 때뭐 발열 제어 같은 건잘 되는 편이더라고요. 이 부분에 열이 좀 올라가는 게 느껴지긴 하는데요. 좀 만져보니까 계속 켜놔서 이 부분 조금 열이 느껴지긴 하는데 뭐 미열이에요. 그렇게 높지 않고 그이 제품은 확실히 뒤쪽에 HDMI를 통해서 모니터를 확장할 수 있는 부분에 가장 큰 장점인 것 같아요. 이 열에다가 이제 모니터 연결시켜서 사용하는 거, 어, 좀 고려하시는 분들, 어, 그런 분들은 이거 사용해 보시면 진짜 좋거든요. 궁금하셨던 분 참고되시길 바라고, 만약에 질문사항 있으면 댓글 남겨주시면 제가 답변 드리겠습니다. 고맙습니다.